עכשיו לעימות שמתפתח בתוך הממשלה. מצנון לטנשון שתבלופ על אינטריור דו קונסי די מיניסטר. שר הביטחון גלנט יוצא. למיניסטר דו אינטריור גלנט סופוז. הערב נגד ההחלטה של השר סמוטריץ'. על הדיסיזיון דו מיניסטר סמוטריץ'. לעצור את העברת הכספים לרשות. דארטי דאנטרספטי לטרנסמיסיון דו פינאנסמן. הרשות הפלסטינית. על אוטוריטי פלסטינית. גילי כהן כתבתנו המדינית. גילי כהן נוטר קורספונדנט פוליטיק. עם העימות הזה שהתגלגל לפתחו של ה... סט דיסנסיון שדרול. קבינט מחר. נכון, גלנט למעשה יוצא נגד סמוטריץ' ואומר צריך להעביר את הכסף הזה במהרה ולא לעצור אותו ואמת צריך לומר זה כסף פלסטיני זה לא כסף פלסטיני כסף שישראל היא פשוט גובה את הכסף עבור ישראל פשוט קולקט את הארגון. רשות הפלסטינית לפני זמן קצר. פול אוטוריטי פלסטיניאן. איליה כפה דתון. סמוטריץ' מחזיר לגן. סמוטריץ' סופוז אסונטור הגנץ. גנט ואומר שעמדתו בעד העברת הכספים לרשות היא טעות חמורה. אילוי די כסה פוזיציון פרפור על הטרנסמיסיון לארגון את אינפוד גרב. שהוא לא מתכוון לתת למדינת ישראל. לממן את אויבינו ביהודה. וכי נולדך ז'מל את עדת ישראל פיננסי נוטר אמי. עכשיו השומרון שתומכים בטרור, כך... אנג'ודה סמארי, כי סוטיאן לטרור. הודעת סמוטריץ', נדגיש, זה כסף ש... וזה זה כדי סמוטריץ', מסוליון לו עוד פעם. ישראל גובה, אבל... זה דו לארג'ון, כי ישראל פרילב פול טרנסמט. שייך לפלסטינים. מאי לפרטי, אין ריאליטי, או פלסטינים. דוק, אין פעט, אל קוריג'. ce que laisse sous-entendre euh, le ministre qui veut bloquer les sous. Le cabinet, Au cabinet, on discutera de cette question demain. Euh, et notre euh, analyste nous dit ce soir que cette décision pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que ça pourrait enflammer le territoire qui est vraiment euh, un point sensible en ce moment. Et il y a quand même un intérêt israélien à ne pas euh, augmenter les tensions. Il rappelle aussi qu'il y a seulement quelques mois, ce même cabinet, avait au contraire décidé de renforcer l'autorité palestinienne. Et là aussi, déjà à l'époque, c'était sous pression américaine. C'est vrai que Netanyahu s'est vanté de ses processus. Et c'est à l'opposé des personnes de son cabinet. וכל זה קורה כשברקע לחצים מאוד כבדים של הממשל האמריקאי. וכל זה קורה כשברקע לחצים מאוד כבדים של הממשל האמריקאי. וכל זה קורה כשברקע לחצים מאוד כבדים של הממשל גם בסוגיה הזו הם דורשים מישראל שלא לפגוע בהעברת הכספים. לא אוסי לדמוד הישראל דנא פא אמפשי לטרנסמיסיון דה פינאנסמן. ברשות ובאופן כללי מודאגים מאוד. על אוטוריטי פלסטיניאן, ודין פסון ג'נרל, אילס הוא טרי זנקי. עוד מהמצב בשטח, נזכיר. ולסיטואציון סור לטרן. יום שישי, שר החוץ האמריקני בלינקן יגיע. רפלון כיום שישי, שתדיר ג'ודי, למיניסטר דל אקסטריור, אמריקן בלינקן, אריברה. עם אותו מסר, הציבור. אבק סמם מסאז. בישראל ובעיקר לראש הממשלה. תודה. au public, vis-à-vis du public israélien et, fond, et principalement au Premier ministre. Michael Shemesh, qui est notre, notre, notre je sais pas, chroniqueur politique dans la suite de ce qui vient d'être dit. Donc, ils vont poursuivre un peu et je, je vais avancer un peu.
dans les nouvelles. Il dit qu'il y a le même problème par rapport aux Palestiniens qui travaillent en Israël et qui ne peuvent plus venir compte tenu de la situation. Est-ce qu'il faut leur donner des sous et des compensations On note au passage qu'il y avait des Palestiniens qui travaillaient en Israël, chose qui n'est pas forcément connue du grand public, du grand public français. Euh, et donc, euh, vous voyez ici, citation de Netanyahou. Netanyahou dit « Il faut donner l'argent aux travailleurs palestiniens euh, qui ne peuvent plus travailler en Israël, sous-entendu, euh, c'est ce mot qui rajoute, pour qu'il n'y euh, ait pas de, de complications de la situation sécuritaire. » Et Netanyahou dit aussi « L'armée et euh, les services de renseignement disent que euh, ces palestiniens sont assis à la maison et... Euh, euh, mais Mour Marie, moi je pense qu'elle veut dire murmure, quoi, enfin sont son mécontents, sans euh, parnassa, sans salaire. Et euh, donc le euh, ministre euh, Smotrich dit J'ai pas compris, est-ce que tu proposes de payer les Palestiniens pour qu'ils ne nous euh, assassinent pas Donc, comme si c'était euh, du chantage. Et donc, voilà comment, comment l'échange qui est rapporté ici. Il dit que c'est un sujet qui divise et qui déchire le gouvernement. Donc Netanyahou et le ministre de la Sécurité veulent transmettre les sous et les autres ministres les en empêchent.